hamjamboni karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kupata pasipoti la mnyama nchini Kenya ili uweze kumwagiza au kumsafirisha nje ya nchi ukipenda kwa lugha ya kimombo how to obtain a pet passport for importation export or transport of the pet na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili utaweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kupata pasipoti la mnyama ili uweze kumsafirisha nje ya ndani ya nchi ya Kenya. Na ukiweza kuangalia kwenye upande wa kulia wa ukurasa wetu tumekupa jinsi ya wewe unaweza chagua lugha ili itakuwa rahisi kwako kuelewa. Kwa kubonyeza hapa sehemu imeandikwa select language. Kwa kubonyeza hapo utaweza kuchagua ile lugha kati ya zile lugha zimeorodheshwa hapo na kwa kuchagua ile lugha rahisi kwako kuelewa maelezo yote yataweza kutafsiriwa na kuchapishwa katika ile lugha eh, umeweza kuchagua. Uh, kwa hiyo mfano tumechagua Kiswahili na maelezo yote yameweza kuchapishwa kwa lugha ya Kiswahili na mtu anaweza soma kwa urahisi. Zaidi hiyo pia tumeweza kupa viunganishi vya nje na kupitia hapo utaweza kutembelea tovuti mbalimbali. Eh, pale utaweza kupata maelezo zaidi ya mahali unaweza enda kupata chanjo. Uh, na pia mahali na, na, na pia kuweza kurodheshwa eh, zile nyaraka zinahitajika na ujumbe mbalimbali mbali kuhusu jinsi ya wewe unaweza safirisha mnyama wako E, ndani ama nje ya nchi ya Kenya. Na unaweza pitia hizi tovuti a, kwa njia rahisi kwa kupitia hizi viungo ama external links. Na tutaweza kupitia hizi e, viungo ama hizi tovuti za nje a, vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo. Lakini kabla tujiendelee na kipindi chetu cha leo, ningeza penda mbonyeze like button na subscribe button e, ndio uweze pata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwenye hii ukurasa yetu ya YouTube ya Wiki Procedure. Kwa hivyo acha tuendelee na kipindi chetu na orodha zile vitu tutaweza pitia leo ni kama vile haja ya pasipoti la mnyama wala ile kufanya ombi nyaraka zile zinahitajika wakati tunapofanya ombi hatua za kufuata wakati tunapofanya ombi malipo kipindi cha walali wakati wa sindikaji maeneo ya ofisi na maeneo ya us, na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale tutatupa maelezo zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili la kupata pasipoti la mnyama nchini Kenya kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kinileto kwako na wikiposija.com haja la pasipoti la mnyama Pasipoti hii inaruhusu wamiliki wa mbwa au paka kuagiza ndani ya Kenya au kusafirisha nje ya Kenya. Walale wa kufanya ombi. Hakuna umbwa au paka itakayeruhusiwa kuingizwa nchini Kenya kutoka nchi yoyote isipokuwa mnyama aliye na cheti kutoka daktari wa mifugo iliyotia iliyotiwa saini eh, sio zaidi ya siku tano kabla ya tarehe ya kutoka nchi ya asili. Uh, yani country of origin ikithibitisha kwamba mnyama yuko na ugonjwa yote inayoambukiza pili mnyama aliye na cheti ya chanjo cha kichaa yani rabies kinachosema uh, aina ya chanjo uh, mtengezaji wa chanjo ya kichaa uh, umri wa mnyama wakati wa chanjo na tarehe ya, ya alipopokea eh, chanjo E, na si ni mnyama anayeta, an, mnyama anayeambatanisha na cheti kutoka kapteni wa meli au rubani wa ndege ambao inasema kwamba mnyama kushuka kutoka meli au ndege kutoka wakati walipotoka inchi ya asili yani country of origin hadi walipofika Kenya. Nyaraka zile zinahitajiwa wakati unapofanya ombi. Ili kuagiza umbo au paka nchini Kenya, mtu lazima wasilishe ombi na nyaraka zifuatazo kwa balozi e, wa Kenya nje ya nchi. Kwa hivyo unafaa upeleke e, e, nyaraka zifuatazo kwa ofisi ya balozi, unahitaji barua rasmi kutoka mmiliki wa mnyama inayoomba pasipoti la mnyama na kala pasipoti ya mmiliki wa umbo au paka, cheti cha afya halali kutoka daktari wa mifugo, kadi ya chanjo ya kichaa iliyoidhinishwa na daktari wa mifugo na malipo ya usindikaji inayofanywa katika ofisi ya balozi wa Kenya. Na ili uweze kusafirisha uh, nje mbwa au paka nchini Kenya, mtu anapaswa kuwasilisha nyaraka zifuatazo. Idhini kuhamisha iliyopatikana inayopatikana kutoka idara ya mifugo Kabete jijini Nairobi kabla ya kuondoka na kale ya pasipoti ya mmiliki wa umbo au paka cheti cha chanjo ikiwa pamoja ya, ya rabies yani kichaa iliyosahihishwa na daktari wa mifugo na cheti cha afya kutoka daktari wa mifugo 
Atuweza kufuata wakati unapowasilisha ombi hii. Atua kwanza nipeleka mnyama wako kufanyia uchunguzi wa kiafya na kupata chanjo zote zinazofaa na kupia kupata vieti kutoka daktari wa wanyama. Daktari huyu wa nyama ndiyo ataweza kutoa pasipoti la wanyama na ukiwa wa Kenya tembelea ofisi za Kenya Veterinary Vaccines Production Institute pale eh, Kabete jijini Nairobi ili mnyama aweze pata chanjo na aweze pata vieti vile vinafaa na pia aweze pata pasipoti hii ya mnyama. Na hatua ya pili eh, panga nyaraka zako zote ziwe tayari zile zinafaa yeah, na vile tushataja hapo awali ili kuagiza umbo wa paka nchini Kenya mtu lazima wasilishe ombi na nyaraka zifuatazo kwa ofisi ya balozi wa Kenya nje ya nchi e, kio ni barua rasmi kutoka mmiliki wa mnyama inayoomba pasipoti la mnyama na kala ya pasipoti ya mmiliki wa umbo wa paka cheti cha afya halali kutoka daktari wa mifugo kadi ya chanjo ya kichaa iliyoidhinishwa na daktari wa mifugo malipo ya usindikaji inayofanywa katika ofisi ya balozi wa Kenya na ili uweze kusafirisha nje umbo wa opaka nchini Kenya mtu anapaswa kuwasilisha eh, eh, ombi pamoja na nyaraka zifuatazo idhini ya kuhamisha eh, inapatikana eh, idhini au kibali eh, cha kuhamisha iliyonapatikana kutoka idara ya mifugo pale Kabete jijini Nairobi hii ufanye kabla ya kuondoka na kale ya pasipoti ya mmiliki wa umbo wa opaka cheti cha chanjo ikiwa pamoja ya, ya rabies au kichaa ile yosaishwa na daktari wa mifugo na cheti cha afya kutoka daktari wa mifugo hatua uh, za kufuata ya tatu ni wasiliana na ndege au meli utayosafiri nayo na hii itaweza kupata na itaweza kuwapa nafasi kampuni ya ndege au meli kufanya matayarisho ya kusafiri Atua ine ni ufanya ombi sasa ya, eh, ya kupata kibali cha kusafiri na mnyama na hiyo inafanywa kwa ofisi ya balozi kama uko nje ya Kenya tembelea ofisi ya balozi wa Kenya kufanya maombi ya kibali ya kuagiza nyamba uh, mnyama nchini Kenya na huko uta, utaweza kujaza fomu ya maombi na ufanya malipo ya kibali baada ya kuwasilisha nyaraka zile zote zinahitajika na nyaraka hizi tushaweza kuzitaja hapa awali na kama uh, na pia unaweza fanya maombi hii ya kusafirisha mnyama nje ya nchi ya Kenya kwa kutembelea balozi ya ile nchi unataka uh, kuweza kutembelea. Na hatua ya tano ni unapofika Kenya uh, unapaswa kutoa ripoti ya kuwa umewasili kabla siku tatu kukamilika kwa ofisi uh, za daktari wa mifugo iliyo karibu nawe uweze kusema umetoka nje ya kigeni na umeweza kuingia na mnyama. Na kama ume, umeingia nje ya kigeni utaweza kuwa uh, elezewa utaratibu ya vile mtu huwa yofanya akiingia na mnyama hiyo inchi ya kigeni kupitia kwa ofisi ya balozi ya hiyo inchi unataka kutembelea malipo ni ada ya fedha ulipo kwa ofisi ya balozi ya Kenya na ada hii inaweza kutofautiana kulingana na ile inchi unataka kutembelea ama ile inchi umetoka kipindi cha walali ni ufuatayo walali wa chanjo wa kichani halali kwa kila umbo ambaye ana umri wa zaidi ya miezi sita wakati wa kupewa chanjo na kwa paka wote walio na umri wa zaidi wa miezi minne wakati wanapopewa chanjo bora chanjo ziwe zina, ni zifuatazo chanjo ya fenolized e, na chanjo hii iko na walali wa mwezi moja hadi mwezi mbili baada ya chanjo chanjo ya living avianized na kwa umbwa e, chanjo hii kuna walali wa mwezi moja hadi miezi 36 baada ya chanjo kwa mapaka iko na miezi moja e, walali wa mwezi moja hadi miezi mbili baada ya chanjo wakati wa sindikaji ni siku moja maeneo ofisi ni kuwa e, Kenya Revenue Authority unapatikana pale ile Salasi Avenue unaweza watembelea kupitia tovuti ya KRA www.kra.go.ke e, Kenya Veterinary Vaccines Production Institute ofisi yao kuu yako pale Enterprise Road eh, Nairobi lakini hii ndio muhimu sana hapa ndio utaweza eh, hii ofisi yao ya Kabete Production Unit eh, ndio wanapeana chanjo na wanapeana eh, pasipoti la mnyama kwa hivyo tembelea hii ofisi yao ya Kabete Production Unit na kupitia hapo ndio utaweza kupata chanjo ya wanyama na pia huyo mnyama ataweza kupewa vieti vile vinafaa na pasipoti maelezo mengine ni kwa wanyama wote wale wataingia Kenya bila vietu vinavyohitajika eh, vitawekwa kwenye bandari eh, kwa quarantine eh, kwa, ga, kwa gharama ya mmiliki kwa muda wa miezi sita kwa hivyo asanteni ni kuweza kuitizama kipindi ya leo na kabla tujamaliza eh, ningependa eh, tuweze kupitia hii tovuti ya Kenya 
uh, Veterinary Vaccine Production Institute na kupitia hiyo vuti unaweza pata uh, maelezo zaidi ya ya chanjo uh, au ndo natoa chanjo na ni hii ofisi ya Kabete ofisi ya Kabete ndo kawaida inatoa chanjo na pia ukipi unaweza pitia hii e, tovuti ya KRA na hapo pia utaweza kupata e, kuweza kujua e, ma, ma, maelezo pia zaidi ya jinsi ya kuagiza wanyama kama hapa pia wameweza kusema e, wanyama kama ndege zote aziruhusiwi kuagizwa au kuingizwa ndani ya Kenya na hapo utaweza kuona pia hapa wameweza kutaja kuwa e, Kabete ndo inaweza kutoa Uh, ii kibali cha kuweza kusafirisha mnyama. Kwa hivyo unaweza pitia hapa pia uh, tovuti hii na uweze kupata maelezo zaidi. Kwa hivyo asanteni kwa kutazama kipindi cha leo. Ningewasi mweze tena bonyeza like button, bonyeza subscribe button ndio uweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha uh, video mpya kwenye hiyo account yetu ya YouTube ya wiki procedure. Kwa hivyo asanteni kwa kutazama na kuambia kila laheri uh, kuwa na siku njema.